자, 시작할까요? 열, 12시니까 여기, 영국 시간 12시고, 네, 한국 시간 8시 됐으니까, 예. 네. Okay, let's start. 음, 굉장히 많은 분들이 오셨는데, 어, 우선, 정 교수님하고 페닉 교수님께 감사 말씀드립니다. 아, 그리고 오늘 바쁘신 가운데, 토요일 저녁이면 또 다른, 어, 여러 가지 개인적인 일과 가정적인 일들이 있을 텐데, 여기 와주셔서, 어, 감사의 말씀을 드립니다. 아, 윤서영 교수님 나오셨네. 음, 네, 안녕하세요. 그, 네이버 카페도 공지됐지만, 오늘 모임이 굉장히 그 뜻깊은 그런 모임입니다. 그, 한국의 주금학의 또 대가이신 정 교수님하고, 영국의 또 이쪽에 대가이신 피터 페닉 교수님이 자리를 해주셔서, 우리 한번 깊은 얘기를 들을 수 있게 됐습니다. 그래서 두 분께 다시 감사드리고, 그리고 여기 자리에 와주신 여러분들께 감사드립니다. 오늘 모임의 순서는 정 교수님하고 피터 페닉 교수님의 다이로그 한 50minutes, 50분 정도, 그 다음에 10minutes 정도, 10분 정도는 동국대 의대 교수 윤서영 교수님하고 어, 그 다음에 동국대 명예 교수님 이왕 교수님께서 코멘트를 좀 해주시고 그 다음에 30분 정도 last 30 minutes Q&A 에, 질문을 이렇게 받고 이렇게 진행하도록 하겠습니다. 그리고 이 하는 동안에 이 목소리가 거꾸로 돌아오고 그러니까 여러분들 그 마이크로폰을 꺼주시고. 혹시 나중에 이제 그 질문 시간에 켜주시면 고맙겠습니다. 제가 들어가기 전에 잠시 정 교수님하고 피터 페닉 교수님의 그 백그라운드에 대해서 제가 어, 소개 말씀드리겠습니다. 피터 페닉 교수님은 영국 캠브리지 대학에서 자연과학을 전공하시고, 그 다음에 영국의 런던 모즐리 병원에서 정신과 의사, 그 다음에 런던 대학교에서 교수로 계셨습니다. 그 전문 분야는 뉴로사이언스, 어, 뇌의학, 어, 정신분석학, 특히 그, 어, 간질, 어, 기타 뇌기능 정신 의식 문제에 대해서 어, 상당히한 연구를 하셨고 수백 편의 논문을 어, 집필했습니다. 그래서 so, Dr. Uh, Fennig wrote uh, many hundreds of articles in the area of neuroscience, psychiatry, epilepsy, in the study of consciousness mind. Really, uh, he is a world expert. Uh, On, on, on in these areas. 현재 그 Horizon Research Foundation의 그 President 회장이시고, 어, International, 아, 국제 임사 체험 학회 IANDS의 영국 어, 지부를 이끌어 오고 계십니다. 지금까지 부인 Elizabeth f e n i c 선생님과 함께 수많은 명절을 내셨는데, 그 중에 몇 개를 들자면, 2001년에 Past Lives a n Investigation into Reincarnation Memories, 이런 그, 환생의 기억에 관한 것이고요. 그 다음에 2008년 The Art of Dying, 죽음의 기술은 이미 우리나라에 번역본까지 나와 있을 정도로 굉장히 유명한 책이고요. 그 다음에 1997년과 2012년에 The Truth in the Light라는 책 쓰셨고 가장 최근에는 Shining Light on Transcendence, The Unconventional Journey of a Neuroscientist를 내셨습니다. Peter, I, I suppose this book, uh, the last one is the, the last one, is it? Uh, shining light on transcendence, I think. Yeah, the that, that, yeah, that's the last one. Okay. Yeah. Yeah, in the series, uh, Peter Kiosunim, Fanny Kiosunim, German Bunyan, Jim Chuk, Cheges, Niki Shakitman, i m j u n s h e t k r a n k o m Potong End of Life Experiences, r a b a n d e Kame, i m s a c h e m Han s e n g 인간의 생과 사와 관련된 거의 모든 부분에서 실질적인 연구를 하시고. 이 분야에서 정, 어, 세계적인 전문가로 인정받고 계십니다. 지금 유튜브에 페닉 교수님의 강의가 많이 나와 있으니까 어, 시간 되시는 분들은 한번 어, 보시기 바랍니다. 최근에 스코틀랜드로 이사 가시느라고 굉장히 바쁘셨는데 어, 그래도 여기 나와주셨고 또 매주 그 The Scientific and Medical Network이라는 그룹에서 명상을 어, 이끌어가고 계십니다. 어, 저도 그 중에 하나로 한 사람으로 열심히 참석하고 있습니다. It's about uh, Professor Chong. 정연채 교수님은 여러분들 잘 아시겠지만 뭐 유튜브에서 워낙 uh, 많이 강의하시고 알려주셔서 제가 특별히 길게 소개 안 드려도 될것 같습니다만 서울대 의대 졸업하시고 uh, 그 다음에 이제 내과 교수로 본격을 uh, 하셨습니다. Uh, 우리나라에서는 헬크박터 연구에 uh, 
권위자로 꼽히시고 근데 이제 2000년 초부터 죽음하게 손을 대기 시작하셔서 거의 독보적인 아마 다른 분이 계시다면 국내 그 이화여대 최준식 교수님 정도로 함께 두 분이 그 죽음하게 최고 권위자로 이렇게 손고 피고 계십니다. 이 주제와 관련해서 2012년 삶과 죽음의 문학, 그 다음에 2018년 우리는 왜 죽음을 두려워할 이유가 없는가 라는 대작을 내셨습니다. So, Professor John wrote The Humanity, Human Science of Life and Death in 2012 and uh, why, uh, why we need not to, to be afraid of death uh, in uh, the 2018. 에, 그리고 유튜브에서 또 다른 여러 가지 배뉴에서 거의 600회 가까울 정도의 죽음학 강의를 하시면서 일반인들의 그 죽음에 대한 관점을 어, 새롭게 하기 위한 노력을 계속 하시고 있습니다. 그 잘나가시던 서울대 이대 교수님이 갑자기 죽음학을 하시게 된그 배경 그, 그리고 또 비판을 받기도 하셨을 텐데 그 이유에 대해서 우리가 오늘 한번 어, 듣는 그 기회가 될 것입니다. 에, Right, this is the roughly short uh, bio of our two uh, speakers today, and uh, we'll move on to the main uh, discussion. <clears throat> um, 오늘은 그 아마도 주로 그 임종 씨의 물론 다른 분야도 제기되겠지만. 어, 임종시의 여러 가지 체험이랄까 그것이 또 어, 우리의 삶과 죽음에 대해서 가는 의미에 대해서 집중적으로 얘기를 하게 될것 같습니다. Uh, today perhaps we'll be focusing on the end of life uh, experiences. Of course we'll uh, bring in uh, other related uh, topics like Andy's reincarnation and death communication uh, and so forth if, where it is uh, relevant. But, Perhaps because of the limited time, we will be focusing on uh, ELEs, perhaps. And 그 우선 첫 질문으로서 두 분께 동시에 드리는 질문입니다. 그 어떻게 하다 이 어, 죽음의 문제에 대해서 관심을 갖게 됐는지 두 분께서 간략하게 한번 얘기를 해주시면 감사하겠습니다. So my question to both of you. So what prompted you to be interested in this question, I mean, the, the question of death? Um, We'll go first. Yeah. Uh, Tom, Thank please. You. Yeah, yeah. <laughs> yeah, please. Yeah, yeah. 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 어 제가 50을 바라본 나이에 이제 갑자기 어느 날 의문이 든게 이제 그 내가 죽으면 어떻게 되는지에 대한 이제 궁금증이 들게 됐는데 그러니까 그 시점이 제가 이제 내과 의사로서 많은 환자 임종도 지켜보고 어뭐 경우에 따라 심폐소생술 한 적도 있고 어그 많이 봤는데 어 그럼에도 그런 죽음들이 저하고 관계 있다는 생각을 별로 해본 적이 없고 그래서 그때 들었던 궁금증이 사람이 죽으면 어떻게 되는가가 아니라 내가 죽으면 어떻게 되는지에 대한 궁금증이 들었는데 거기에 대한 그 해답을 찾을 수가 없는 거예요. 그 당연한 거죠. 왜냐하면 의과대학이나 그 뒤에 어이 레지던트 트레이닝 과정에서는 이 생물학적 죽음, 바이올로직 데스 이후에는 전혀 가르치지 않기 때문에 전혀 모르는 게 당연했고 그어 그래서 이제 그런 그 해답을 찾는 데 어려움을 겪을 때 이제 그 어, 엘자베스 퓨로 로스 박스의 그 사후생이라는 책을 어, 제가 여기 나와 있는데요. 네, 이 책을 어, 제가 어, 보게 됐습니다. 그래서 어, 교회 다니다 아내가 이제 이 책을 사다 줘서 보게 되는데 거기 봤더니 그 어, 죽을 때 일어난 여러 가지 일들, 그러니까 그 근사 체험이나 어, 또이 삶의 종말 체험 이런 것들이 있다는 걸 알게 되고 굉장히 큰 위안이 됐습니다. 그러니까 제가 찾던 궁금증이 어떤 뭐 종교적 교리나 문화적 전통에 근가 믿음 이런 게 아니라 실제로 무슨 일이 일어난지를 아는 거에서 제가 큰 그게 해답을 찾을 수가 있었고 어 그때부터 이제 이 죽음에 대한 천착하기 시작했다 할 수가 있죠. 그리고 얼마 뒤에 이제 그어 죽음에 대한 강의를 한번 2007년도에 하게 됐는데 그 강의 제목이 어 의료 현장에서 보는 
죽음의 여러 모습 이런 제목을 30분 정도, 35분 정도 강의를 했는데 그게 계기가 돼서 뭐 이제 아는 사이 입소문을 타고 하게 돼서 이제 어 16년째 이제 강의를 하게 됐네요. 그렇게 오래 하게 될지는 몰랐습니다. 네. 제 간단한 이제 그. 네, 뭐정 교수님 뭐 영어로 하실 수 있으면 하시고요. 아 아니면 <웃음> 제가 제가 할까요? 네네, 뭐 해주신 게더알것 같습니다. <웃음> okay, right, okay, yeah. Well, it was about 20 years ago uh, when I was. 50 years old, um, I came to have a question. This is a serious personal question. Question: What happens when I die? And as a doctor, I saw many people dying, and also I did a lot of a CPR to dying people, but there was no answer to the question. So my question was, what hap not what happens to other people when I when they die, but what happens when I die? And, but as a doctor and the medical circle, there was no answer. And then I came across uh, Elizabeth Kubler Ross's book, Life After Death. And uh, my wife uh, 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 bought it. And I found the book, con the book contained a lot, of, a lot about uh, what happens uh, when we die. And it gave uh, the answers to my uh, questions. Uh, and then after that, I gave a lecture on death in the first one is 2007 and uh, I, I talked about various aspects of what is happening in uh, the hospital uh, with the dying uh, patients. So that was about 16 uh, years ago and that's how I came involved in, in this uh, topic. Thank you. Uh, Peter. Yes, well thank you for the question. In fact, it all started with reading Raven Moody's book. And this was a book about near-death experiences. And uh, I said to myself, near-death experiences, they only have happened in California. They'll never happen in the UK. Couldn't cross the Atlantic. And uh, I was so wrong because a month later, somebody with a near-death experience turned up in my clinic. I then decided that I ought to study these and I uh, did that. And I also was asked by the BBC to do a program on near-death experiences. We got 2000 letters from the British public and that, before, that was the database that I started with on near-death experiences. And then looking at these, I thought, are they telling us something about the mechanism of what happens when we die? So is it something to do with that? And so I thought that I ought to, in fact, look at the death process itself. So I went to the uh, ethics committee and said, I'd like to talk to the dying. And they said, absolutely no way. The dying <laughs> aren't prepared for that, but you can talk to the carers. And that was brilliant because they're the people who see the phenomena. They're the people who know. And so we did uh, studies in hospices in the south of England and in Holland. And we got a very good idea of what the death process actually is. But it was very easy to be a international expert on uh, end of life experiences, because when we looked at the literature, there were only about three papers. And so you could read these three papers and you knew as much as there was. But now I'm pleased to say many other people have taken uh, taken an interest in the area. So that's how it started. Okay, thank you very much. Um, well, the first um, prom. Oh, sorry, sorry. Yet, 처음에 그 제가 여기에 관심 갖게 된 것은 레몬 무디의 어, 임사 체험에 관한 어, 책이었습니다. 근데 이제 그 레몬 무디의 책은 미국의 캘리포니아 주에서의 케이스만 다루기 때문에 이건 캘리포니아 주에서만 일어나는 것보다라고 생각을 했었는데 잘못된 생각이었습니다. 그 
어, 영국에서도 제가 어, 확인해 보니까 영국에서도 어, 그런 케이스가 있었고 어, 그 문제에 대해서 연구를 시작하니까 BBC에서 접근을 해서 어, TV 프로그램을 어, 만들기 시작했습니다. 그래서 그게 알려지면서 영국 내에서만 2천 통의 어, 일반인으로부터의 그 여러 가지 경험에 관한 편지가 어, 왔고 그것을 일종의 데이터베이스로 어, 제가 만들었습니다. 그러면 은 그때 가진 제가 그 질문은 어, 일종의 어떤 그 죽음의 어떤 그 과정이 있지 않겠는가라는 질문이었고 그래서 이 문제를 들여다보기 위해서 제가 의사였으니까 의사 윤리위원회에 신청을 했습니다. 이 문제에서 연구를 하겠다고 그랬더니 그 의사 윤리위원회에서 대답은 no 안 된다는 대답이었고 그렇지만 의료 그 예를 들어 인종시에 있는 환자들을 돌보는 사람에 관한 연구를 할수 있다. 그래갖고 그 사람에 대한 연구를 케어러라고 하죠. 그 돌보는 사람들을 중심으로 연구를 하면서 이 문제에 대해 접근하기 시작했습니다. 그래서 호스피스 쪽에 많은 시간을 보냈고 특히 남잉글랜드하고 홀랜드 쪽에 호스피스 케이스를 제가 많이 들여다봐서 아주 그 풍부한 자료를 접하게 됐습니다. 제가 맨 처음에 이 문제를 봤을 때는 세계의 논문밖에 없었는데 학술적인 논문밖에 없었는데 지금은 엄청난 양의 학술적인 논문이 논문을 발견할 수가 있습니다. 그래서 상당히 기쁩니다. 땡큐. Um, the next question is, um, I suppose uh, you should have encountered many hardships uh, in uh, carrying out uh, this very strange, weird uh, first uh, topic. Uh, do, do you have any particular memories of this kind of hardship? To Peter first, this time? Yes. Uh, do I have any particular memories of... of hardship difficulties you encountered in studying this kind of phenomenon? Oh, yes. Yes. <laughs> A lot of those. Um, the, one of the first things is that it was really quite difficult to start learning about the full process of dying. Uh, if you're in a hospice and you see people dying, there are usually a lot of family members there. And so to, to actually study the process is difficult. There's been quite a bit of work done by a palliative care theologian uh, in Zurich called Monica Renz. And she has done uh, studies uh, of the dying and rated them four times a day. And uh, she has charted the process of how they come up to dying. And her system is that they go through uh, three phases, pre-transition, transition, post-transition, pre-transition, post uh, is uh, when you're coming up to death and you have to learn to clean. And by that, I mean, you have to give up your attachments. Now, I've seen a lot of people die who will not do this. And uh, the result is that they are anxious, upset, and the whole process is very difficult. So you first of all have to give up your attachments. Then uh, when you finally come to post transition, you uh, are in a very wide state. It's uh, a state of non-duality. It's a very spiritual state. And uh, if you have allowed yourself to follow the process, you will in fact come to that state and I've seen people in this state and it's actually very important and I think one of the uh, things we should learn in this seminar is that you must not give the dying at the end of the process something like midazolam 
so you knock their consciousness out because the whole process has in fact uh, got its own metric its own measure and uh, you will go through that uh, into death itself so the interesting things then are seeing people go through this final stage which is a very spiritual stage and then hearing some really interesting accounts from other relatives of what happens right at the end thank you マイクが壊れてるね。あ、オンジェブテレスよ。あ、オンジェブテレスよ。ああ、オンジェブテレスよ。ああ、オンジェブテレスよ。ああ、オンジェブテレスよ。ああ、オンジェブテレスよ。
Uh, Chong Gyo-sun. Yeah, yeah. Uh, I have the same experience uh, because the ignorance, hatred, and great fear and denial is the uh, common emotion that most Korean uh, feel about death. Uh, even in medical society, same situation exists. Uh, about 10 more years ago, one medical society uh, uh, request me a lecture about the death, and they uh, re required uh, the title of my lecture. So I presented my title of lecture, Death and Dying. But the society rejected that. It was very awful. So I, then they request me to change the lecture of my title. So I uh, presented my lecture title, uh, Wrapping of Your Life Beautifully. Uh, that's one of my uh, experience. Uh, oh, yeah. 네, 말씀 드리죠. 그, 그, 그렇죠. 워낙, yeah. 네네, 우리나라, 뭐, 다른 나라도 마찬가지겠지만, 우리나라 특히 이제 아마 유교 영향으로 이제 현세 집착적인 면이 강해서 그런지, 어, 죽음에 대해서 되게 갖고 있는 게 어떤 그큰 두려움 이외에도 이제 부정하고, 어, 외면하고 혐오하는 게 크기 때문에, 아, 뭐 그런 강의할 때 그런 뭐그 비난 받고 그런 건뭐 종종 있었고 어, 심지어 어떤 의학회에서도 어, 10년 전에 이런 강의 요청을 해온 적이 있어요. 그래서 죽음에 대한 강의를 뭐한 시간 정도 요청을 해서 제가 강의 제목을 제출하라고 해서 죽음과 임종했더니 그그 그 학회 학술위원회에서 다시 연락이 왔습니다. 그 제목이 너무 어뭐 거시기 하다 그러나 좀 깨름칙하고 그안 좋으니까 좀 바꿔달라고 해서. 아름다운 마무리로 해서 제가 낸 적이 있는데 요즘에는 좀 그게 좀 낮았다고 생각이 되는데도 요새도 있습니다. 작년에 제가 어떤 대기업 임원을 지낸 퇴직자 모임에서 이제 강의 요청을 받고 어 그때는 이제 그 강의 제목을 죽음은 소멸인가 옮겨가는가 이런 제목으로 제가 강의 제목을 제출했더니 역시 마찬가지 반응이었어요. 제목이 너무 좀 어그 칙칙하고 좋지 않다 좀 바꿔달라고 그래서 어, 지성인의 아름다운 마무리로 해서 제목을 낸 적이 있습니다. 뭐 강의 내용은 바뀐 게 없죠. 네 그런 게또 제가 경험하는 부분을 회피하고 싫어하는 그런 모습들이죠. Thank you. Uh, Professor Chong gave uh, his own translation to what he said. Okay, let's move on to. Uh, a more major question, and this is actually, I would say, the major question. Um, what happens? I, I'm sure you have observed so many people dying, uh, and, and among them, surely you have your own patients. Um, what happens just before they die and just after uh, they die? Uh, and how do you know? So I'll combine these two questions together. How do you know the what happens after they die is real? Whatever you, however you define it, reality. So these are the questions. Uh, 다음 질문은 그 제일 중요한 질문 같습니다. Uh, 이두 분께서 많은 또 환자들 보시고 또 돌아가신 분들을 또 목격하시고 그랬을 텐데 과연 우리는 죽기 직전에 무슨 일이 벌어지는가? 그리고 죽은 다음에 무슨 일이 벌어지는가? 이두 분은 물론 우리 의식의 그 영속성을 믿기 때문에 이제 살아있다는 말씀하시려고 하는데 그렇다면 살아있다는 증거가 무엇인가? 그것을 어떻게 증명할 수 있는가? 라는 질문을 드렸습니다. 아, 피터? So, um... So what actually happens when you happens die? just before and just after? after. Uh, yeah, and how do you how do you know it's real? I mean, the experiences are real. Just before is much easier, um, and we have a pretty good idea now of uh, the stages that you go through when you come up to death. Um, we won't talk about deathbed visitors, etc. But I do want to talk about trans transitioning to a new reality. This is when the dying move away from the hospice into another reality. It's a spiritual reality. Um, there is a lot of love and a lot of light. And they'll go into this state for 
um, a little while and then they come back again and then they go into it and then they come back again. How do we know this? Because of the accounts that they've given relatives of what's happening. When they come up to the actual death itself, um, the, from our point of view, the uh, you can't actually track this, but you can track it by uh, what the what the dying do at the moment of death. Some, not all, people have deathbed coincidences, and this means that they go to somebody and they say somebody that, who they know well and they say uh, usually I've come to say goodbye but most important they say I'm okay so this is really the last communication we have from them and what else do we does the person who gets this visit see many of them see them surrounded by love and light so love and light seem to be the predominant things that happen to the dying as they die after that well your guess is as good as mine except of course you go on to a different frame of reference there and then you talk about mediums and what they say and so on but as far as the dying are concerned really their deathbed coincidences, their last visits to people shows that they're going into reality of love and light. Thank you. Um, <clears throat> 죽은, 죽기 직전에 무엇이 일어나는가, 죽은 후에 무슨, 무슨 일이 벌어지는가에 대한 질문이었는데요. 죽기 직전에 무슨 일이 벌어지는가는 오히려 대답하기 쉽습니다. 죽은 후에 무슨 일이 벌어지는가 보다는 실증적인 어떤 연구의 관점에서 어, 상당히 많은 어, 어, 관찰을 해왔고 되게 이제 중심적인 그런 어떤 공통되는 어, 현상은 음, 물론 여기서 이제 그 어, 사자의 방문 같은 것은 여기서 다루지 아, 않겠습니다. 근데 크게 말씀드리면은 어떤 그 죽은 자의 영혼이 새로운 그 어떤 현실 세계로 들어가는 것을 우리가 확인할 수가 있습니다. 이게 호스피스 케어를 받다가 어떤 영적인 세계로 들어가는 것을 우리가 확인할 수 있고 그 영적인 세계의 특징을 한마디로 말씀드리자 하면은 그것은 사랑이라고 할수 있겠습니다. 근데 그쪽으로 영적 세계로 들어갔다가 다시 또 의식 세계로 깜빡한 파고 왔다 갔다 하는 거죠. 그런 현상을 많이 볼 수가 있습니다. 그리고 제가 잠시 영적 세계에서 들어가서 경험했던 빛을 본다든가 사랑을 받았다든가 하는 것들을 다시 옆에 죽음을 기다리던 그 친척들한테 잠시 또 정신 들어서 얘기를 하고 그런 것들을 우리가 자주 볼 수가 있습니다. 근데 이제 한 가지 재밌는 것은 또 몇몇 사람들은 그 자기의 영적인 상태로 다른 친구들이나 친척들한테 가서 나는 이제 떠나니까 영적 현상이죠. 떠나니까 걱정하지 말고 또 자리 쓰라는 얘기를 하고 오기도 합니다. 그러니까 그런 점에서 우리가 실증적으로 어, 그, 어, 증명을 할수 있고요. 그래서 어, 한 가지 공격점은 조금 전에 말씀드렸지만 사랑과 빛에 둘려 쌓이는 그런 경험. 에, 그리고 나서 이제 죽음 후에 어떻게 무슨, 무슨 일이 발생하는가 하는 문제는 이제 또 다른 또 어, 연구의 프레임워크에서 얘기를 어, 해야 될것 같습니다. 정 교수님은 이 문제에 대해서 어떻게 생각하십니까? 네, 뭐, 네, 그, 피터 페니 박사님이 잘 얘기를 해 주셔서 뭐, 더 특별히 추가할 건 없겠고요. 그, 정말, 이제 두 가지 좀, 이게 데스페 비전에 그 나오는 것들, 이제, 어, 그 임종자가 이제 눈을 감기 전에 먼저 죽은 가족이나 친척의 마중을 받거나, 그게 있고 또 하나는, 어, 임종자가 그, 어, 바로 임종의 순간에 이제 멀리 떨어진 공간에 있는 가족이라든가, 아, 친척, 지인을 마중, 아, 지인을, 어, 그 마중하는 그런 현상이죠. 그러니까, 어, 그, 이 병상에 누워있는 중환자실에 있던 할아버지가, 어, 멀리 그, 이 대서양 위를 항해하는 배에 있는 손자를 만나고, 어, 가기도 하고, 그런 일들이 이제, 어, 실제로 일어나는 거죠. 그, 그리고 이제 그, 이, 제가 말씀드리고 싶은 거는 이제 근사 체험은 되게 이제 특별한 일로 어떤 그 치명적인 액션트를 당하거나 이럴 때한 걸로만 알고 있지만 사실은 그게 우리가 
어, 죽을 때 육신을 벗어날 때다 경험하는 일들입니다. 어, 빛을 보게 되고 먼저 죽은 가족을 만나고 자신의 생을 회고 이런 어, 것들이 그, 이 근사체험의 요소로 잘 나와 있는데 그게 그런 특별한 그 경우 사고를 당해서 특별한 경험을 하는 게 아니라 우리 모두가 육신을 벗을 때 그런 걸다 경험을 다 하게 되는 거죠. 특히 이제 어, 이 근사체험 때 하는 라이프 리뷰 같은 경우는 이제 바로 그 지금 살고 있는 생애에 대한 어, 리뷰만 하게 되지만 은 우리가 수명이 다시 육신을 벗어나서 하게 되는 이런 라이프 리뷰는 어, 이번 생뿐만 아니라 이전의 생, 또그 전전 생애까지 다 어, 그, 이 리뷰를 하면서 통합을 하고 어, 이런 것들이 이제 이루어진다는 점에서 조금 다르다고는 할 수가 있겠죠. 그래서 이제 제가 말씀드리고 싶은 특히 직전에 어떤 일이 일어나고 죽을 때 실제 어떤 일이 일어난지에 대해서는 뭐 지금 피터 패닉 박사님이 다 얘기해 주신 바 같고 실제로 그 근사 체험을 그건 뭐그 일부 사람만 겪는 특별한 일인데 뭘 그렇게 관심을 가냐 이런 사람들이 있는데 사실은 우리 모두가 거기에 있는 체험들을 다 하게 된다는 걸 제가 말씀드리고 싶습니다. 네. Yeah, the Peter. Okay, well, uh, I I agree with uh, what Peter said, and there's nothing particular to add. Um, um, but if you add one more, we can talk about death uh, by the vision. Um, uh, often we are visited by deceased relatives and friends at the moment of death, and uh, and that could be a proof of. Uh, something uh, that can exist after we, we, we die of our spiritual existence. And as uh, Peter said, uh, often uh, dying people go somewhere spiritually and say goodbye or I'm okay uh, uh, to them. And then it is uh, authenticated uh, afterwards uh, in researches. So for example, one example, uh, a grandfather uh, saying to a grandson who was traveling in a ship uh, in an Atlantic Ocean, saying, uh, I'm dying. Uh, uh, so he was saying goodbye and it was uh, proved uh, true later. Um, and Andy is not only for just uh, a small number of people uh, or uh, it happens uh, at the site of accident, but it all happens to us all when we die. So. Uh, this is not really a very common and universal kind of process for us. Right. Um, 지금 재미있는 케이스 또 말씀 어, 해주셨고 어, 어떤 어, 어떤 일이 벌어지는가 어, 말씀해 주셨고 또 그것이 어떻게 사실임을 알수 있는가라는 것도 어, 몇 가지 실생적인 또 어, 말씀을 해 주셨습니다. Uh, now. Um, 죽음 이후에 살아있는 이 의식, 나라는 의식, 이 죽기 전에 살아있는 나라는 동일한 사실을 어떻게 할수 있는가? 이건 조금 이론적인 문제이긴 하지만 나는 죽음 이후에도 그대로 영속적으로 존재한다라는 주장을 하기 위한 아주 핵심적인 분야라고 할수 있는데 이것을 어떻게 설명할 수 있을까요? 정말로 죽은 후에 어떤 의식 그게 그게 현재 살아있는 그게 나인지 어떻게 uh, 알수 있을까요? Uh, the next question is, you have two eyes here, I, before you die, and I, after I die. Now, there are two consciousnesses, and what you're saying is actually the two are very same person. So I, we can say, I continue to exist after I leave my bodily, physical body. Now, how do you know that? Are they, are they a same eye? <laughs> or the, the, the post-death eye is a more extended, more cosmic eye? Uh, is there any difference between the two? Peter, first. Um, I would refer uh, everybody to the Bigelow papers Bigelow is a multi-millionaire, and he gave uh, um, a prize of five hundred thousand dollars, and then two fifty, and then a hundred thousand dollars to people who could put the best essay in for life after death. 
and he said he is only interested in scientific evidence. Now, this produced um, uh, a whole bank of work. Uh, it's uh, very worthwhile reading if you're interested. And what comes out of it quite clearly is that uh, life after death is, in fact, a strong possibility, as uh, suggested by science. And your question is rather more subtle than that. It's, uh, will you be feeling the same after death? Will you, will you have the same eye after death? Exactly. Now? Yeah. Hmm. And the answer to that seems to be, yes, probably. In other words, you don't, you get people uh, who are talking through mediums and so on. You have to change the frame here. And they are very much the same. I, one, one way I like looking at this is uh, Swedenborg, the um, uh, uh, Swedish, um, Swiss, no, sorry, the, the uh, Swedish uh, philosopher. He said, when you die, an angel of the highest purity comes. But well, we haven't seen any of those. And then an angel, if you feel uncomfortable with that, you get an angel of a lower purity, and so it goes on down the scale till the person that comes for you is, in fact, a match for you. Now, if he has any truth in that, then again, the eye that you have before is going to be the same eye that you have afterwards. It's a really interesting question. But I think probably the data that I've seen would point more towards that. Okay, thank you very much. Um... Uh, 이즈모가 관련해서 여러분들께 uh, 제안 저 마이크가 꺼졌는데 마이크가 어, 왜 이런 일이 발생하는지 모르겠네요. 음, 건드리질 않았는데 지금 괜찮죠? 네, 지금 괜찮아졌습니다. 네. 음, 제가 뭔가 이상하네. 아, 이게 뭐 줌에서 그 저보고 너무 떠들지 말라는 그 어떤 표시로 <웃음> 저, <웃음> 저는 뭐 말을 많이 하는 것 같은데 피터 타임스 내 줌은 다소 like me talking too much and it's automatically mute my my microphone. <웃음> 더 간략하게 했습니다, 여러분. 내가 더 이걸 이게 제가 자꾸 저, 저 전문 번역을 하니까 그 비글로 어, 굉장히 미국의 부자인데요. 상을 내걸었습니다. 죽은 후에 무슨 일이 발생하는가에 대한 연구를 해달라서 세계의 다른 아주 상금을 내걸고 어, 했는데 어, 거기에 이제 수많은 사람들이 한 굉장히 중요한 연구 결과를 어, 냈습니다. 어, 그래서 공동적으로 나온 것은 실제 우리가 죽은 후에 의식은 살아있다는 사실이 아주 실증적으로 어, 증명을 하는 그런 연구들이 많았습니다. 여러분들은 그 찾아서 그걸 보시고 저한테도 그 링크가 있으니까 여러분들이 혹시 관심 있으시면 저한테 연락해 주시면 정 교수님도 갖고 계실 거고 어, 연락해 주시면 제가 어, 보내드리도록 어, 하겠습니다. 그, 그 연구 결과는 분명히 그렇다. 어, 나의 살아있는 내가 어, 죽은 후에 있는 나로 연속성 있게 그대로 의식이 끊임없이 살아있다라는 연구 결과였고 우리 피터 교수님도 거기에 완전 동의를 하십니다. 한 가지 재밌는 것은 스웨덴 보르라고 그 19세기인가요? 스웨덴의 그 철학자 신학자였는데 죽은 다음에 자기의 영적인 어떤 그 상황에 따라서 또는 퀄러티라고 하면 좀 이상하지만 거기에 얼마나 어떤 그 천사들이 나오기도 하고 거기에 영적인 존재가 와서 자기를 데려간다는. 에, 그런 어, 얘기를 했는데 그런 얘기만 들어봐도 결국 자기의 현재 모습도 그대로 어, 그 레벨이 에, 그대로 죽은 후에도 유지된다는 것을 어, 말씀드릴 수 어, 있겠습니다. 어, 정 교수님? 네, 네. 어, 뭐 대체로 다 피터 페닉 박사님 의견에 다 동의를 하면서 이제 그 2015년 9월에 있었던 그 과학자들의 선언문 얘기가 뭐 필요할 것 같습니다. 그럼 뭐 경제학자 이영환 교수님도 알고 계신 내용인데 2015년 9월에 미국 애리조나 투싼에 
어, 일단에 그 국제적인 명망인 학자들이 모여서 어, 선언을 한게 있습니다. 그러니까 쉽게 얘기하면 의식의 일종의 뭐 독립선언, 뭐로부터 독립을 하는가, 뇌로부터의 독립선언이라고 할 수가 있겠는데, 그 선언은 뭐 11개의 항목으로 되어 있는데, 이걸 의역해서 한 문장으로 하면은, 우리의 의식은 특정한 장소, 뇌를 뜻하죠. 특정한 장소나 특정한 시간에 국한되지 않고, 어, 육체가 죽음을 맞이는 뒤에도 육, 의식은 지속된다는 게그 내용이었는데, 그, 거기에 참여한 그 학자들을 보면은 미국뿐만이 아니라 유럽, 아시아로부터 어, 그 생물학자라든가 신경과학자 또이 여러 어, 학자들이 그에 참여했고 어, 특이한 건 이, 이런 선언을 하게 된 다섯 가지의 학문을 얘기를 했어요. Five Evidence Based Studies 해서 첫 번째가 이제 Near Death Experience 근사 참여에 관한 내용, 두 번째가 이제 After death communication, 사후통신이죠. 어, 그, 죽은 가족이, 남아있는 가족들한테 뭔가, 메시지를 보내는 그런 현상에 대한 연구. 어, 세 번째는, 이런, 데스벳 비전에 대한 그런, 그, 삶의 종말체험에 대한 내용이고, 네 번째가, 영매에 대한 내용이죠. 미디움에 대한. 이 다섯 번째는, 이제, 아이들의, 그, 환생 연구. 그러니까 되게, 어, 일부 아이들이 한두살 때부터, 이, 어, 패스트 라이프에 대한 기억을 갖고, 어, 태어나는 경우가 있는데 그 기억이 뭐 계속되는 건 아니고 일곱 여덟 살 정도까지 지속되다가 이제 잊혀지게 되는데 어 그런 연구 가장 많이 한건 이제 미국 버지니아 대학의 인지과학 연구소가 그런 데이터를 가장 많이 갖고 있고 아마 삼천 케이스 정도 사례 갖고 있는데 그 지금 얘기된 다섯 가지 이런 근거 중심의 학문에 바탕을 두고 이런 선언을 하게 됐다고 얘기를 합니다. 그러니까. 어떤 뭐한 가지 이벤트만 갖고 이거 설명드리기는 어렵겠고 그런 다섯 가지의 근거 중심의 학문을 바탕으로 해서 의식은 우리가 육체가 죽을 맞더라도 어, 지속된다 이런 것들을 한 명도 아니고 여러 일단의 일군의 과학자들이 모여서 선언을 한 것이죠. 네. Yeah, I agree with uh, Peter entirely. Um, just to add one more thing to what uh, uh, what uh, Peter said. Uh, there was an interesting uh, declaration by scientists uh, in 2015 uh, in Tucson, Arizona. Uh, it's about uh, independence of consciousness. What is consciousness independent uh, from? That, that is basically uh, con the traditional idea of a consciousness uh, stuck to the uh, physical body. And just to summarize it in one sentence, uh, our consciousness has no locality. It is free from uh, bodily uh, function, and it, therefore it exists even after we, uh, we, we die. And the declaration was signed by biologists, neurologists of many uh, different scientific and uh, human uh, disciplines. And they uh, pointed, out pointed out five modalities or experiences, evidences, one, uh, Andes, second after the communication deathbed vision and medium ship and finally a children's memory of reincarnation and children's remember their previous lives at the age of two or three years uh, and then uh, until 78 year old um, and all these uh, were very well uh, studied by the department of perceptual studies of uh, virginia university uh, which uh, have accumulated nearly 3,000 cases of uh, reincarnation. So, uh, the Sorry, I can't hear you. Oh, wait. Hmm. Uh, mm. That's better. Now <laughs> okay, so, um, under his account, six months, maybe you should you wait to tell him what anyway. So, uh, uh, not only uh, the the scientists who signed on it uh, did not focus on one particular modality of uh, the survival of a death, but also on a wide variety of uh, phenomena like NDEs, uh, as I said, death, uh, vision, reincarnation, and so forth. 
Okay, I think we have about 10 minutes uh, left. Uh, so we have many questions uh, to look at, but to focus. Now I want to go to your particular personal uh, witnesses. Um, oh, there's a more interesting question actually. End of life experiences, which is today's topic. Some seem to experience it and some do not. Now, what makes the difference? Uh, 다음 질문은 그 uh, 임종 직전에 에, 경험하는 여러 가지 신비한 경험들 어, 부연 설명하면 이미 돌아가신 그 친척들이 찾아온다거나 또는 어, 몸을 떠나서 다른 분한테 나 이제 떠나니까 이제 잘 있으라는 이런 어떤 신비한 여러 가지 경험들이 다 갖고 있는 건 아닌 것 같고 어떤 사람들한테만 특별히 벌어진 것 같은데 왜 어떤 사람은 그런 경험을 하고 어떤 사람은 갖지 않는지에 대해서 저 한번 저 대답을 듣고 싶습니다. Uh, Peter, will you go first? End, end of life experiences. And why? Yeah. Why happen? Why does it happen to some people and does not happen to some some other people? Oh, that's that's a really interesting question. Um, if you take uh, the the accounts of hospice nurses, they will tell you that sometimes uh, the people who are surrounding the dying will uh, see a, a deathbed visitor. So this isn't the dying, this is the people around the dying. They occasionally see a deathbed visitor, but it's really very rare. And the deathbed visitor is usually another relative of the family. In fact, uh, in one study we did, it was approximately 25% of people were parents and then 17% people who came to the deathbed were spiritual. Uh, sorry, beings, Peter, so uh, Peter can, I, can I ask you, can I clarify once again? 25% of those who are? Uh, those who are parents who are come, parents. come to the dying. And oh, so diseased parents. Yeah, deceased parents. Uh, deceased, yeah, deceased parents, okay. Yeah. yeah. And then 17% are um, spiritual people, 17% are the relatives, and, and so it goes on. And what's really sad is none of your cats or dogs um, have been seen coming to the deathbed, the dead ones, that is. They don't mm -hmm. seem to. Um, so angels, well, it depends where you are. If you're in the UK, 3% of the visions are of angels if you are in the south of north america uh dr lerma has done a study and he gets about 30 percent of angels so it's a, a a cultural thing this as to whether or not you see angels um so uh the why doesn't everybody get them is our question and if you ask the question, who amongst the relatives see it, it varies. Uh, when, when you, uh, when you um, talk to the, uh, to the relatives, some who are in the room at the time of the dying, some of them will see the deathbed visitors and some won't. And uh, why do the dying get deathbed visitors? They're very reassuring, they're very loving. They will quite often sit on the bed and help you through the dying process. Um, so what are they? Well, from the information they give, they seem to be exactly what they say they are. Dead relatives who have come back to support you through the transitions that you're going through. Okay. Right, so you're suggesting it depends on the degree of love that the deceased relatives had to the, towards the patients. Is that the point you want to make? The difference depends on the degree of relationship closeness. Perhaps that's what you are suggesting. Okay, uh, Peter, um, Fanny Gosunim, uh, 다음 같이 말씀을 하십니다. 그, 어, 많은 사람들이 이제 
병상에서 마지막 임종 시에 저쪽에서 죽은 이미 죽은 친척이나 가족들 그의 환영이 또 영원히 방문한 것을 보는데 약 25%는 parents 자기의 부모가 돌아가신 부모가 방문한 경우 17% 정도는 어떤 영적인 존재, 그 다음에 17%는 친척이 방문하는 그런 경우가 있다고 합니다. 그러나 애완동물, 개나 고양이가 방문하는 경우는 없고요. 한 가지 재미있는 것은 천사라고 생각되는 그런 존재가 방문하는 경우가 있는데, 영국의 경우는 3% 정도이고, 그 북미의 경우, 어, 남쪽의 북미 경우는 30% 정도 차이가 있다고 어, 합니다. 근데 왜 어, 모든 사람한테 버, 저, 이런 경험이 벌어지는 게 아니고 특정한 사람한테만 벌어진가에 대한 그, 그 대답은 아무래도 그 환자와 또 찾아보는 그 영적 광야의 그 어떤 사랑의 정도 어, 이런 좀 가까움, 영적인 가까움 이런 것들. 지금 다시 안 들리게 됐어요. 예, 정 교수님 마지막으로 한번 말씀해 주시죠. 네, 저뭐 어, 그런 왜 누구는 그런 일을 경험하고 누구 안 하는지는 어, 이 군사 체험 때부터 그런 게 많이 있었죠. 그러니까 어, 왜 똑같은 우발적인 사고를 당해서 심장이 먹고 심폐소생술 받고 살아났는데 누구는 체험을 하고 누군 안 하는 거에 대해서는 많은 연구가 있었는데 뭐 아직까지 그런 거 차이점을 찾지 못합니다. 어떤 성별이라든가 나이 또 종교가 있는지 없는지 또 종교의 종류 또 이런 어, 이런 근사 체험 같은 현상이 있다는 걸 알고 있었는지 없었는지 이런 거에 따라 전혀 차이가 없이 예, 일어난다는 거죠. 그래서 저는 아마 그 그런 거에 일부 해답은 꿈꾼 거에서 좀 찾아볼 수 있지 않을까. 왜 우리가 매일 어, 사실은, 어, 꿈을 안꾼것 같아도, 어, 한 다섯 개 정도의 꿈을 매일 꿉니다. 어, REM sleep, rapid eye movement 때 다섯 개 정도의 꿈을 매일 꾸는데, 어떤 날은 꿈이 한 다섯 개 정도가 아주 생생하게 기억날이 있는, 한 반면에 어떤 날은 하나도 생각도 안 나는 날이 있고, 어, 그런 거에서 어떤, 어, 그, 유사점을 찾을 수 있지 않을까, 그렇게 생각을 합니다. 네. 아직까지는 뭐, 이, 그, 근사체험의 경우에는 누구는, 어, 어떤 사람, 어떤 경우에 이런 걸잘 경험한지 그런 거에 대한 해답은 아직 찾지 못하고 있고요. 아마, 어, 이, 그, 데스트 비전 같은 경우도 뭐, 비슷한 상황이 생각이 됩니다. 아, well, I believe there's no particular answer to, to the question why some have, why some do not have these, uh, ELEs. Um, um, uh, the many people who woke up from, for example, CPR uh, treatment, some talk about it, some do not talk about it. The but uh, there's no particular pattern here. Uh, it seems to me uh, gender, age, really, uh, whatever, uh, really doesn't matter. But I, I believe the pattern of a dream can uh, suggest something uh, in relation to this question. Every night we have on average of a five REM uh, in in the state of REM sleep we have about five times of uh, dream. But sometimes we all remember, sometimes we do not uh, remember at all. And and perhaps it's a matter of perhaps some remembering kind of thing rather than actual whether we have such experiences or not. Um, Perhaps uh, we have to stop here for the uh, talk and move on to comment session and and Q and A session uh, because we need. Uh, uh, another uh, session actually, because we have lots of uh, important questions uh, unasked and un unanswered here. So um, let's move on to the comments uh, by Professor Yoon 
at Congo University and Professor Lee at uh, Congo University. Uh, two ご質問ご質問ご質問ご質問ご質問ご質問ご質問ご質問ご質問ご質問ご質問ご質問ご質問ご質問ご質問ご質問ご質問ご質問ご質問ご質問ご質問ご質問ご質問ご質問ご質問
Yeah, can, can, I we, can, can we come back to you because of the limited time? Okay, okay, okay. okay. Yeah. Okay. yeah. 아, 저는 이제 한국말로 먼저 말씀을 네. 드릴게요. 저는 이제 어, 질문이라기보다는 이제 아, 제가 comment. 주근막을 공부하게 됐던 게 어, 혈액종양내과 의사로서 이제 주간 어, 윤 교수님, 윤 교수님, 윤 네. 교수님 여, 영어로도 해주실 건가요? 그럼 이제 통역을 준비 안 해도 되고. 네, 간단히 하겠습니다. Yeah, okay, 영어로 okay, okay. 네, 네, 될지 모르겠네요. 한 지가 yeah. 너무 오래돼. 하여튼간에 그래서 이제 어. 어 죽어가는 사람들을 많이 보는데 결국 환자들을 이렇게 치료를 항암 치료 같은 걸 많이 하지만 결국은 환자들이 다 죽게 되는데 그런데 죽음에 대한 대화를 하는 게 저도 껄끄럽고 이런 거를 하는 하면서 치료만 하는 거는 굉장히 또저 자신이 무력감 우울감 이런 게 많이 번아웃이 왔어요. 그래서 저는 죽음학을 공부를 해야만 했었거든요. 할 수밖에 없었는데 어 이제 그런 게 하늘에 닿았는지 정현철 교수님을 만나게 됐고 어그책 우리 죽음의 기술 더 알트 오브 다잉 피터 페니에게 어 책도 받게 됐어요. 여기 정현철 교수님이 어 이거 지금 절판 됐잖아요. 근데 <웃음> 보내 주셔 가지고 네, 이걸 받고 공부하면서 뭐 누구보다도 환자보다도 저 자신이 굉장히 도움이 되어서 이게 음 좋았고 이책 읽으면서도 너무나 이제 피터 선생님한테 오늘 또 다시 읽었거든요. 어제 오늘 또 너무 아름다운 책이라는 생각을 하게 됐습니다. 그거에 대해서 특별히 피터 선생님한테 감사드리고 정현재 교수님한테도 감사를 드리고 싶어요. 그리고 이제 정현재 교수님한테 질문보다 피터 선생님한테 이제 그 얼마 전에 피터 선생님한 명상 세션을 제가 들어갔었거든요. 그래서 명상을 하게 된 계기 이게 뭐 죽음 공부하고 관련이 있었는지 한 가지 질문을 드리겠습니다. 어, hello, Dr. Peter b e n i c Nice to meet you. The other days, I attended the, your meditation session meeting. Uh, Dr. Ji Young Hae introduced about uh, your meditation session. Did you remember me? <laughs> mm, uh, actually, I'm medical oncologist. So I have to take care of dying patients, cancer patients. Mm, I gave them uh, chemotherapy uh, or uh, very in innovative treatments, but they finally die. So, mm, uh, but talking about death is not comfortable. And I felt uh, helpless and frustrated. So I have to study death and after death. So um, in that time, I read your book <laughs> and I uh, uh, met Dr. Jung Hyun Che. So it makes me feel uh, uh, very comfortable to talk with, uh, talk about death. With my patients, in it very it is it means a lot to me. So thank you. <laughs> my mm -hmm. question is, uh, uh, what is your motivation doing meditation, uh, uh, especially group meditation? Uh, is it correlated with the um, uh, consciousness study or uh, uh, death study? When uh, do you start the meditation? Um, I started meditating when I was about 25, um, oh. and that's because I I got in I joined a society where uh, we were just starting uh, to meditate. Do you remember the Maharishi Mahesh Yogi came over to the West from India, and it was about the time that he came to London uh, that a lot of us started meditating not always doing tm so um uh th that's why i started it and then of course you like it <laughs> so you go on doing it and uh the important thing is if you look at the relationship of meditation to death there is a study which shows that those who meditate have less anxiety in the death process and go through it with much less suffering. So meditation will in fact 
help your patients a lot in terms of the actual final transition. Thank you. Okay. <laughs> Thank, Thank you. you. Um, meditation 처음 하게 명상 처음 하게 된 것은 25년 아, 25살 때였습니다. 에, 그때 그 어, 마일리시 마 이제 마하리시 마 마해시 예. 그분이 이제 영 런던에 오셨을 때그 명상을 처음 접하게 되었고 해 보니까 굉장히 좋았습니다. 그래서 그 명상을 하게 되는 또 경인 경인은 명상을 하면서 하면은 죽음에 대한 공포가 줄어든다는 그런 또 경험을 하게 됐고 또 이에 대한 연구 결과도 있습니다. 그래서 음, 어, 이, 이, 이런 점에서 그 메디테이션을 계속 하게 되었습니다. Right. Uh, thank you. Uh, I think we have 20 minutes left, about or well, 18 minutes. Uh, after we have some questions and answers, and we'll come back to Professor E uh, for the rest uh, questions. Uh, 지금 한 한십칠 분 정도 남았기 때문에 먼저 우리 청경들로부터 어, 질문을 받고 그 다음에 혹시 이 교수님 시간이 나오면 어, 그 시간에 다시 이 교수님 질문으로 돌아가도록 하겠습니다. 그 now how do we proceed? There should be hand reactions. 음. 어, 질문 있으신 분들은 어, 마이크를 끄시고 어, 질문을 해 주시겠습니까? 예. 예, 김영, 아, 김영현 교수님. <웃음> 누군가요? <웃음> 아, 우리 교수님은 아, 저, 예, 예 영국가 아, 교수님. 예. 예 아, 아, 지영이 교수님, 반갑습니다. 예, 예, 예. 질문해 주시죠. 예, 예. 아, 예. 아, 우선 이런 좋은 주제에 대해서, 아, 일종의 컬리큐럼이라고, 아, 이런 미팅을 주선해 주신, 아, 지영이 교수님, 그리고, 아, 처음 뵙지만, 그, 피터 페네 교수님, 그 다음에 정현철 교수님, 그 밖에 뭐 이영환 교수님, 잘, 잘 모르지만 어, 윤, 윤 교수님, 예, 감사합니다. 어, 제가 이제 어, 죽음에 대해서 이렇게 관심을 갖게 된 것은 이제 어, 작년에 이제 어, 제 어머님이 이제 돌아가셨는데 어, 제가 죽음을 이렇게 뭔가에 대해서 좀 이해해 보려고 옛날에 한 20년 전에 그 티벳에서 이렇게 나온 티벳 사자에서라는 책을 어, 읽은 적이 있는데, 그때는 잘 이해를 못 했다가, 아, 이번에 다시 이제 읽었어요. 읽었더니, 그 내용 중에 흥미로운 게 하나는, 어, 이렇게 인종을 하고 나서, 어, 14시간 정도는 영혼이 살아있다는 거예요. 영혼이 살아있는데, 그 살아있는 영혼이 살아있기 때문에, 주위에 있는 가족들이, 어, 어떤 얘기를 하든지 간에, 그 영혼이 다 들을 수 있다는 거예요. 아, 이것을 이렇게 생생하게 나오는데, 아, 그거에 대해서 제가 너무 이렇게 궁금했습니다. 그리고 이제 또 하나는, 물론 이게 이제 불교적인 신념인 것 같아요. 이제 하나의 한계점은. 그리고 이제 또 하나의 그 퀘스천은, 어, 죽고 난 뒤에 이 어떤 죽음에 대한 영혼이 본인이 원하는 세계로 들어가는 기간이 어, 49일 걸린다는 거가 이 TV 사자에서의 기본 핵심이에요. 근데 이 49일 걸리는 동안에 그이 죽고 난 뒤에 영혼이 49일 동안에 그 본인이 원하는 세상에 들어갈 때까지 그 영혼을 맞이하는 과정이 너무 생생하게 나오는데 그걸 위해서 주위 가족분들이 이제 49일 동안에 어떤 기도를 매일매일 해줘야 하는가의 그 내용이 나옵니다. 근데 이제 이것을 죽어보지 않고서는 이런 체험을 어떻게 이렇게 리얼하게 기술할 수 있을까라고 하는 거가 제 그, 어, 굉장히 그큰 관심사였습니다. Yeah, thank you uh, for uh, uh, Dr. C and uh, Dr. Phoenix and Dr. Song and Jay and Dr. Lee and Dr. Yu so for uh, holding such a nice uh, uh, kind of colloquium and uh, the hot issues about this. Uh, on the occasion of my mother so died so last year, so I would like to understand this. What this is uh, like. So I read a book uh, about the book uh, title is uh, the uh, Tibet of Untes, uh, published in Tibet. Uh, the main content is that uh, after the people's died, uh, for uh, about this 14 or 15 hours, the soul is still alive. 
so the man or the woman can listen to the uh, voice of the relatives. So I'm really wondering, so the soul is still alive so after uh, he or she died. It is my first question. And my second question is that uh, it, uh, the book says that uh, it uh, takes about uh, 49 days uh, to uh, for the, uh, the soul or spiritual that is uh, coming into the world that uh, he or she wanted to come into. So in order to for the soul to settle down uh, into the other world, the relatives or the people who are still alive must uh, give the best prayer. So what do you think about the questions, uh, Dr. Phoenix and uh, uh, Dr. Chung, please? Okay, Peter, you go first. Uh about the Tibetan Book of Death. Can you summarize the questions again? Yes, my, uh, my first question is that uh, uh, after, start, after death, yeah. the soul is still alive so for about 14 or 15 hours. So is it true? Do you think so? <laughs> um, how long after death is the soul alive? Um, and and when does the soul leave the body is one of the is really what the question is um, if you take dying people and uh, particularly the relatives of the dying and you ask them um, is their relative still in the dead body they know and they will say yes and at some point they will say no and sometimes this is accompanied by um a slight breeze or something i mean whether it whether there is a breeze or not i don't know but what they say is that there is this transition point uh, when the body is full and when the body is empty how long about three hours to um i think i've had it go up to about 10 not much more than that and what this means, if that's correct, is you don't move bodies until this point has arrived. Otherwise, you put them in the in the morgue and the body isn't yet empty, whatever that means. So um, I, I think that's that would be my answer to that question. Possibly up to 10 hours. Okay, thank you very much. Uh, in Jung -si, uh... 친척들한테 옆에 있던 가족들한테 물어보면은 그 어, 돌아가시는 다음에 뭔가 살아계신 듯한 느낌이 드냐 했을 때 어떤 사람은 그렇다라고 어떤 사람들은 안 그렇다라는데 제 자신의 어떤 개인적인 경험과 그 생각을 말씀드리자면은 돌아가시고 숨을 일단 숨이 끊기고 난 다음에 세 시간부터 10시간 사이에는 뭔가 몸이 몸에 뭔가 있다 엠티하지 않다라는 느낌을 받습니다. 그 최대한 10시간까지는, 예를 들어, 그, 저, 뭐라 그랬죠? 어, 뭐, 그러나, 그, 화장 한다거나, 하여튼, 냉동실에 넣으면 안, 안 된다는 생각을 하고 있습니다. 그 사이에 살아있기 때문에. 뭐, 살아있다고 볼수 있죠. 그렇죠. 에, 정 교수님? 네, 네. 글쎄, 그, TV 사자에서는 워낙 좋은 책이긴 하지만은, 어, 워낙 또 티베 불교 쪽에 또 많은 내용이 좀 경도되어 있는 게 있어서 현대인이 읽긴 좀 어려운 부분도 있고 그 티베 사자에서는 워낙 그 파드마 산바바라는 인도 불교 대학 교수가 8세기경에 쓴 책이죠. 그리고 이제 뭐 파드마 산바바는 어, 이 불교에 대한 부채가 그 결국 이제 티베 국왕의 초청을 받고 어, 티베스로 와서 이제 그 책을 썼는데 그, 그 후에 티베 불교의 박해가 일어날 걸 예상을 하고 그 책을 아마 이제 동굴에 여러 군데 걸쳐서 어, 숨겨놨다가 거의 뭐 몇백 년에 걸쳐 조금씩 이제 발굴이 되고 서구에 알려진 건 이제 1932년에 그 에반스 웬스라는 이제 옥스퍼드 대학의 종교학 교수에 의해서 이제 그게 나오고 그랬었죠. 그때 아마 그 책에 해설 쓴게칼 구스타브 유웅도 그이 해설을 쓰고 어, 그 정도였었는데 
그런데 그 너무 뭐 49일이라든가 14시간 이런 게 아마 전 절대적인 건 아니라고 봅니다. 어, 그 되게, 어, 왜냐면은 그 49일만 해도 현대 와서 이 어, 집단 최면의 방법으로, 어, 그러니까 헬렌 원바라는 이제 어, 그 심리학자가 집단 최면의 방법으로 한 700명이 넘는 어, 환자를 대상으로 어, 죽고 나서 얼마 있다가 다시 태어나는가에 대한 어, 그런 데 데이터를 낸 적이 있는데 제일 많은 건한 어, 40에서 50년 정도 후에 또 하나는 빠른 경우에는 그 스펙트럼이 있었으니까 빠른 경우에는 한 40일 정도 길게는 한 200년까지 된다는 것이죠. 그러니까 그전 너무 그 49일에 너무 집착할 필요는 없다고 생각이 되고 그 다음에 이제 그 사망 판정을 받은 직후에 제가 보기엔 세 가지 에, 길을 간다고 생각했는데 하나는 바로 떠나는 거죠. 저, 저쪽 빛의 세계로. 어, 별다른 뭐 집착이라든가 미련이 없기 때문에 바로 떠나는 경우고 두 번째는 상당 기간 머무는 어, 자기가 살던 집이라든가 가족 주위에 상당 기간 머물고 있다가 어느 시점에 이제 가게 되는 거세 번째 경우가 문제인데 세 번째 경우는 전혀 떠나지 못한 경우입니다. 이게 지방명이라고 하죠. 어스바운드 경우에는 어, 가족이라든가 재물 어, 이런 데 집착이 심해서 떠나지 못하는 경우가 있는데 어, 그런 집착 이외에도 또 제도권 종교가 심어주는 공포가 있습니다. 어, 지옥에 대한 공포 이런 거 워낙 많이 심어주기 때문에 어, 제풀에 자기가 두려워서 살면서 자기가 나쁜 짓을 많이 했기 때문에 자기가 어, 지옥에 갈 거다 이런 두려움 때문에 저쪽 세계로 건너가지를 못하는 거죠. 그래서 어스바운드 지방령이라고 하는데 어, 그래서 그런 세 가지 길로 나눠진다고 생각이 여러 가지 그 이, 해면 퇴이라든가 이런 방법을 보면은 아, 그런 게그 얘기가 되기 때문에 너무 그뭐 어, 14시라든가 49라든가 이게 숫자에 너무 집착하실 필요는 없지 않을까 아, 그 생각이 됩니다. 물론 이제 시대 사제에서는 아, 육신은 죽었어도 어, 의식은 다 듣고 있다고 생각이 된다는 가정하에서 죽음이 임박하거나 또막 죽은 사람들한테 끊임없이 얘기해 주는 게 그거죠. 지금 얘기했던 대로 당신이 이제 죽었다. 따라서 재물과 가족에 대한 집착을 버리라는 얘기를 끊임없이 얘기를 해주고 슬프, 그, 어, 슬프, 너무 가족들이 슬퍼하면 은이 그, 이 빛의 세계로 건너는데 방해가 되기 때문에 어, 그 자리에서 그 오열하고 그러지 말라고 가르치고 있죠. 어, 정말 어, 그 슬퍼하고 하는 거는 한참 시간 지난 다음에 예, 하라 그런 걸 이제 권장을 해주는데 아, 그게 아마 그 질문하신 그런 내용하고도 좀 일부 관련이 있어서 제가 말씀드립니다. 네. 감사합니다. Well, the, the book of Tibetan book is very well known to us. Uh, whether 49 days or 14 hours uh, really have any meanings or uh, real basis, we do not know. But according to the collective hypnosis of a collective group done by Helen Wanba, uh, the result was some people do have to wait nearly 50, 40 years to be reborn again. Sometimes 40 days only, sometimes 200 years uh, until they are reborn, reincarnated. So uh, we can't say really the Tibetan Book of Death is giving us a, a precise figure about how long the spirit stay in the middle stage. Uh, it seems to me there are three kind of uh, patterns here to what happens to the soul who just died uh, after he was she was declared dead some people just immediately leave this world because there's nothing to stick uh, hold on to the second one uh, those souls who stay around with the house with their houses where they used to live or families and relatives for some time and the the third group is this is the most difficult group who can never leave this world and stuck uh, to 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 this um, the place. Or oh, sometimes they have there's a influence of a religious doctrine about hell. They don't want to go to hell, so they they don't want they don't want to leave. Um, and that's why uh, uh, Professor Zhang is advising people not to cry, uh, not to hold on to the uh, the souls who are trying to leave because it will. Uh, impede uh, their, their uh, journey to, to the next stage. Uh, anyway, the, my point is perhaps the figures in the Tibetan Book of, of the Death is not uh, definitive and, and final. Uh, 
우리 한 질문만 더 받고 그 다음에 다시 정 교수님하고 어, 베니 교수님한테 돌아가서 마지막으로 듣고 싶은 좀 말씀 받겠습니다. 어, 한 질문 더 하실 분 해주십시오. 정 교수님께서 어, 질문해 달라면 뭐 한국 상황에서는 질문 잘안 하신다 그러는데 <웃음> <웃음> 아, <웃음> Professor Jung told me, I mean, the Korean audience do not question uh, very actively. I don't know. Um, uh, 질문이 없으시면, uh, okay. 제가 우리 이 교수님한테 돌아간다 그랬는데, 우리 시간을 uh, 우리 정 교수님과 피터 페닉한테 한번 드리는 게더 좋을 것 같습니다. The, the one, uh, Last, well, two last questions to both Professor Zhang and Fennec uh, will be um, that this is a very personal question. How are you preparing for your own death? <laughs> If you don't want to answer, it's okay. You don't have to answer to my question. No, I think it's very important to answer because we all have to do it because we're all going to meet it. The first thing that we have to do is to learn to give up, just clear all our attachments. And you can practice this every day of letting all your attachments go, because this is the really major thing that makes you suffer. So give up your attachments, clean, clean, clean. Uh, we've just moved house and I saw the whole process there. It's like a small death. Everything has meaning. It all has to go. And this is exactly what happens at death. So learn to give up and learn to clean. And then do the other thing. And that is be curious. Very important. As you come up to the death process, be curious. So wonder what is going to happen next. Keep your attention firmly fixed on that and not on what you're losing. And you'll go through very easily. All well, that's what the data seems to suggest. And that's certainly what I'm going to do. Okay. Um, 매일매일 포기하는 uh, 그런 습관을 uh, 갖고 잔다. 그리고 또 여기 청중들께 또 어, 제안 드리고 싶은 것이기도 하고 그러니까 매일매일 조금씩 이 집착을 버리는 그런 습관 그렇지 않으면 죽는 그 시점에서 매우 큰 고통을 어, 받을 수가 있다는 거죠 저는 그 최근에 스코틀랜드로 이사를 하는데 이사하면서 이렇게 버리는 것 그런 것이 어쩌면 그, 그 죽음에 대한 대비의 하나의 그, 어, 또 이미지 아닐까 아, 그렇게 생각이 됩니다 근데 두 번째 또제 자신이 또 준비하는 것 하고자 하는 것, 그 다음에 여러분들께 제시하고자 하는 것은 죽음의 과정에 대해서 아주 그 민감하게 호기심을 갖고 어, 그것을 어, 느끼는 것이죠. 특히 그 죽는 시점에서 과연 무엇이 발생하고 있는가 라고 어, 굉장히 민감하게 버리고 있는 상황을 어, 영면하게 관찰하고 또 느끼는 것. 그두 가지를 제가 제안 드리고 싶습니다. 정 교수님. 네. 어, 그, 어, 그런... 질문을 이제 어, 종종 받아서 근데 사실은 제가 이제 2018년에 낸 우리는 왜 죽음을 두려워할 필요 없는가 책에 뭐 저는 어떻게 준비하고 있다 열 페이지에 써서 썼기 때문에 그걸 한, 한마디로 말씀드리긴 네, 상당히 어렵겠습니다. 그러나 이제 현실적으로 보면은 어, 제가 아마 3년 전에 그 수위를 장만해 그 아내하고 같이 수위를 어, 한 번씩 장만해서 어, 마음이 심란한 때 그걸 들여다보고 있으면 마음이 아주 성정이 되고 가라앉는 걸 많이 경험을 합니다. 아 그리고 어그 제일 중요한 건 이제 뭐 장례를 어떻게 할 건지 장례에 대해서는 저는 해양장 이 화장한 다음에 바다에 뿌리는 그런 해양장을 하기로 어, 아내하고도 얘기를 했고 어또 이제 그이 아내하고도 매일 얘기를 하죠. 누가 먼저 가는가가 뜻대로 되지는 않지만 대체로 보면은 어, 남자가 먼저 가는 게 가, 자식들한테 특히 도움이 많이 된다. 그 얘기를 많이 하고 그래서 제가 먼저 가고 한 
3년 중에 때 오면 어떻게 하는가 했더니 어, 고개 끄덕이기도 하지만 가끔 3년 너무 긴거 아닌가 뭐 이런 얘기도 하는데 그래서 이제 그런 거 이외에도 현실적으로는 이제 영국 피디님도 찍어 나왔고 또 제가 이 어, 제가 이제 암 환자거든요 2018년에 방광한 진단을 받고 이제 이 방광을 다 드러내는 레디칼 시스테크토미도 다 받고 해서 어, 제가 나중에 혹시 그 말기 암으로 이제 가게 될 경우에 대비해서 이제 에, 병상에 오래 누워 있어야 되니까 그때 대비해서 이제 음악을 제가 좋아하는 음악을 한 750곡 정도를 지금 에, USB에 저장을 해놓고 이제 그걸 좀 어, 들으려고 하죠. 근데 그 의외로 어, 그런 거를 얘기를 하면 복사해 달라는 사람들이 가끔 있어서 제가 그걸 복사해 주기도 하고 또 어, 이, 제가 카페 지기로 있는 네이버 카페에도 말기암 환자로 이제, 어, 또 음식과 이거를 끊고, 이제, 시금을 점, 시금을 끊고, 아, 두달 정도 있다가 돌아가신 분인데, 그분한테도 이제 그 음악을, 그, 제가 녹음했던 음악을 선물했는데 아주 좋다고 그러더라고요. 하루 종일 무료하게 침대에 누워 있다가 음악을 들으니까 너무 좋다. 그런 얘기를 주고받은 적이 있는데, 그래서 가장 중요한 거는 무엇보다도 어 제가 총중 여러분들한테 권하고 싶은 거는 그런 죽음에 대한 이야기를 가능한 많이 가족들 또 친척들 친구들하고 어 많이 나누기를 권하죠. 뭐 친척 친구하고 안 되면 가족들이 하고라도 어 자주 얘기를 나누는 게 결국은 이런 죽음에 대한 두려움을 어 훨씬 더 떨어뜨리고. 좋은 중을 맞이할 수 있는 중요한 길이다 이렇게 생각이 됩니다. 네, 네 감사합니다. Uh, this is the question I I'm asked very often. Uh, I already wrote about this. How to prepare? How am I preparing uh, personally for almost 10 pages? So it's a bit difficult to summarize. But I have already prepared my 수위를 뭐라 그래요? What is a 수위 in English? <laughs> It's a, something we we wear after we die. Something we uh, you know uh, we, we prepare some kind of you know, final kind of clothing, uh, usually made of cotton or some, sometimes expensive uh, uh, silk. Anyway, let's call it funeral or death clothing. I've already prepared that, and um, I talk often with my wife. Uh, we'll go first, and one suggestion was I go first. And then you follow me after three years after. Well, there's a uh, there's the discussion about that. Um, I've done already my portrait uh, that will be used for my funeral uh, ceremony because I'm myself a cancer patient. I have a, a bladder cancer. There should be medical term for this. And I've already prepared uh, 750 pieces of uh, music because I will be bedridden uh, if the cancer just develops, uh, unfortunately. So I'm a bit prepared for this. And um, I, when I, when people heard about my preparation, one man uh, made a request for the uh, list of the songs I have prepared. He actually already died of uh, a cancer who actually died through sort of, uh, voluntary fasting. And he really liked it, he said, before he, he died. So what I want to suggest to, to the audience today is talk a lot, just as uh, Peter Fenwick uh, said, talk a lot about your own death uh, with your relatives and, and the families that will blunt the fear of death of everybody involved. And I think this is the best way uh, to prepare uh, my own death and your own death. 제가 다 말씀드렸나요? 다 빠진 건 없나요? 네, 고생하셨습니다. 수고하셨습니다. <웃음> well, it's already five past. Uh, unfortunately, we we can't take any more uh, questions or can't go back to Professor Lee, but I'm sure we'll have uh, another occasion uh, of this kind uh, in the future. Uh, Peter, do you have any very short final remark before we conclude? Yes, be curious. Just okay. Be curious. Okay. okay. Thank you. <laughs> like Einstein, right? Uh, like Einstein, I mean. Curiosity.
오케이. 음, 다시 한번 두 분께 감사 말씀드리고 그 다음에 어, 여기 오늘 자리를 빛내주신 여러 지금 뭐 얼굴은 안 보이지만 수없이 많은 분들이 참석을 오늘 하셨습니다. 그래서 감사드리고 어, 다음번에 또 이런 모임이 있으면 어, 또 적절한 그 페이지를 통해서 공고해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. Thank you very much. 네. Peter and Prasang. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you. 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 Thank you.